Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Ela assistiu ao meu vídeo Lei da Atração ou Lei da Fusão? É o título do vídeo. E assistindo ao vídeo, surgiu uma questão para ela e ela trouxe essa questão. Querido Arli, sobre esse vídeo, Lei da Atração ou Lei da Fusão, você poderia responder se ao escrevermos essas afirmações todos os dias, poderia aumentar a força da cocriação? Gratidão, gratidão pela sua pergunta, minha cara. Vamos lá. Minha cara, o mais importante num processo de cocriação é o sentimento com que você faz, ok? com que você pratica a cocriação. Você pode fazer qualquer coisa que você sinta em seu coração que precisa ser feita, que é legal fazer, desde que com sentimento saudável. ok? Para ilustrar melhor isso que eu estou falando, eu vou ler um capítulo do meu livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, em que eu trato sobre essa questão. O título do capítulo é Atenção ao Sentimento. Não permita que outras pessoas manipulem os seus sentimentos. Os seus sentimentos são seus e são eles que determinam em muito a qualidade da sua saúde. Dê uma atenção mais especial aos seus sentimentos durante o dia. Com que sentimento você acorda? Com que sentimento você toma o seu banho? Com que sentimento você faz a sua primeira refeição? Preste atenção. Se não for saudável, mude. Você pode mudar os sentimentos. Antes de pensar no que você tem para fazer, perceba o sentimento que está predominando em você. Se não for saudável, mude. Porque senão o sentimento destrutivo vai determinar o insucesso de tudo que você vier a fazer. Assim como o sentimento saudável vai ajudar a determinar o sucesso de tudo que você fizer. Preste muita atenção ao sentimento. Existem vários recursos para ajudar você a sair dos sentimentos doentios. Por exemplo, respiração diafragmática. Respire pelo diafragma lentamente durante uns três minutos. Essa respiração, minha cara, ela muda a nossa sinapse cerebral Além de levar uma informação para o cérebro de que está tudo bem, de que está tudo em ordem, que a gente pode relaxar. Então, quando você pratica a respiração diafragmática, pelo menos por uns três minutos, você muda o seu estado. Se você está muito bravo ou nervosa, a tendência ao terminar essa prática da respiração diafragmática, você estará no mínimo menos brava, se não zero brava e começa a entrar em harmonia. Percebe? Pratique a respiração diafragmática. Essa é uma das práticas que facilita em muito a nossa mudança de sentimentos doentios para sentimentos saudáveis. Escolha uma música que te faz bem e ouça várias vezes. Traga à lembrança bons e encantadores momentos que você já viveu. Fantasie com profundidade momentos bons e encantadores que você quer viver. Se há uma lembrança inevitável, insistente e compulsória de alguém com quem você vive ou viveu um conflito, talvez seja essa a forma dessa pessoa pedir ajuda a você, mesmo à distância. Mande uma boa energia para ela. Imagine-se abraçando essa pessoa amorosa e fraternalmente. Se há uma perturbadora preocupação em relação a uma situação, troque o medo pela aceitação pacífica e otimista, para aí sim agir. Respire. Imagine essa situação resolvida e a alegria que você vai sentir quando isso acontecer. Tenta lembrar agora com que sentimento você vai para o trabalho. Lembra? Com que sentimento você faz o seu trabalho? Com que sentimento você almoça? Com que sentimento você volta para casa? Com que sentimento você janta? Com que sentimento você passa o resto da noite antes de dormir? Com que sentimento você adormece? Se você conseguiu lembrar desses sentimentos, você vai perceber que, na maioria das vezes, salvo se você for uma exceção, e torço para que seja, 
Na maioria das vezes, a gente está com sentimentos ruins. É uma cultura da tristeza, da destruição, do ressentimento, da mágoa, da insatisfação, da baixa autoestima, em consequência do nosso estado de praga biológica em que a gente ainda está, que por uma determinação da natureza para diminuir o número populacional, para ficar o número que a natureza quer para aquela espécie, para a nossa espécie, no caso. Então, a gente está muito bélico, autodestrutivo, destrutivo em relação ao semelhante e destrutivo em relação ao meio ambiente. Quando está tudo estável, entre aspas, a gente está triste, a gente está mal, a gente está bélico. Então, a necessidade da gente mudar os sentimentos de ruins para bons, de doentios para saudáveis, é imprescindível. É o tempo todo que a gente precisa estar alerta para isso, né? o tal do orai e vigiai, para que você esteja nos sentimentos saudáveis. Parece uma obsessão, né? talvez até no começo a gente faça isso obsessivamente, mas com o tempo isso acaba ficando meio que automático, porém com percepção, não aquele automático anestésico que a gente fica distante, alheio, alienado à nossa realidade. É um reflexo natural. Opa, estou sujo, a sensação é essa. Quando a gente se sente sujo, a gente precisa de um banho. Né? Então, a mesma coisa, quando estou com sentimentos ruins, de tanto que eu treinei mudar para sentimentos saudáveis, eu já sei que eu não estou bem quando eu estou com sentimentos ruins. Imediatamente eu mudo para os sentimentos saudáveis. É um processo, às vezes, demorado, enfim, complicado, não é nada confortável, mas é eficiente, acontece. Se a gente tem a determinação de mudar e treinar isso persistentemente, isso acontece. Antes de qualquer atividade, você precisa verificar o sentimento vigente e ajustá-lo para o modo saudável, como falei. Senão, tudo o que você fizer terá o gosto amargo que os atos vazios deixam no nosso peito. Nós ainda não temos o hábito, nem muito menos a cultura, de prestar atenção aos nossos sentimentos. É isso que você está sentindo agora, que está semeando como você estará daqui a pouco. Sinta isso. Escreva quantas vezes você sentir que deve, mas com seus melhores sentimentos de alegria e amorosidade. Mais do que pensar nisso, minha cara, sinta isso sempre com o seu foco no afeto. Essa é a minha resposta à sua questão. Espero que tenha trazido alguma ajuda para você no entendimento dessa, desse processo. Quero agradecer muito pela sua pergunta. Quero agradecer muito também pela sua presença nas minhas redes sociais e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero estender essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras que deixam aqui nas minhas redes sociais uma amorosidade que, como sempre digo, é de derreter. Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, a minha mentoria online em grupo só para mulheres está de volta. Todos os domingos, de 8 de setembro a 29 de setembro, às 17 horas, eu, Arli Cravo, vou responder as questões de âmbito pessoal e profissional feitas pelas participantes através da plataforma de conferência Zoom. O bacana do grupo é que uma participante acaba aprendendo com as questões das outras. As vendas iniciam no dia 25 de julho, às 8 horas, nos stories da Gisela Valim. São apenas 10 vagas. Se você tem interesse em participar, guarde bem essa data. 25 de julho de 2024, às 8 horas, nos stories da Gisela Valim. Te vejo lá. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto. Música